பரிசுத்த உங்களை பிதாவே அப்பா இந்த காலை வேலை உன் சன்னிதியில் நாங்கள் உண்மை துதிக்க உண்மை ஆராதிக்க உண்மை ஸ்தோத்தரிக்க இன்றைக்கு வசனங்களை தியானிக்கக்கூடிய கிருபை தந்தபடியால் நன்றி சொல்கிறோம் இதோ நாங்கள் வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் இதை ஆசீர்வாதமாக்கி தாங்க தகப்பனி இரண்டு ராஜாக்கள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எங்களுக்கு அனுகூலமாக இருக்கட்டும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் இந்த வசனங்கள் இருந்து நீங்கள் எங்களுக்கு எவை எவைகளை போதிக்கிறீரோ அவைகளை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள அதன்படி நடக்க அவைகள் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவைகளை நாங்கள் கிரகித்து கொண்டு ஆண்டவரே அந்த சத்தியத்தின்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள கத்தண்ணீர் வழி செய்கிறாங்க இதோ எங்கள் ஒவ்வொரு இப்படி பார்த்தபடியில் தாழ்த்திய பூர்வம் கேட்கிற பார்க்கிற கேட்டு கொண்டுக்கிற பார்த்து கொண்டுக்கிற கேட்க போகிற பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதியும் வழி நடத்தும் எஸ்வி நாமத்தினால் ஜபங்களை எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமீன் நான் இன்றைக்கு ரெண்டு ராஜாக்கள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுப்பேன் யோவாசின் ஆளுகை ஆளுகை மிகவும் கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்து ராஜாவாகிறான் யோவாஸ் நம்மலாம் படித்தது யோவாஸ் ஒரு வயது பிள்ளையாக இருக்கும்போது யோவாசின் பாட்டி ஆகிய அத்தாலியால் யோவாசின் தகப்பன் வழி பாட்டி பெட்டர்னல் மதர் தகப்பன் வழி பெட்டர்னல் கிராண்ட் மதர் தகப்பன் வழி பாட்டி ராஜ குலத்தில் அரை எல்லாரையும் கொலை செய்தாங்க ஆனால் யோவாஸ் ரொம்ப லக்கி அவனுக்கு ஒரு அத்தை இருந்தா அவள் பேர் யோசேபால் யோசேபால் யோவாஸை அந்த அத்தாலியார் கையில் இருந்து பாதுகாத்து யோவாசை மட்டும் இல்லை அவளுடைய தாதியும் அவங்கள பார்த்து கொள்கிற அந்த லேடியும் பத்திரமா ஆலயத்தினுடைய பள்ளி அறையில் என்ன பண்ணா ஒழித்து வைத்தா பள்ளி அறையில் ஒழித்து வைத்தது மட்டும் இல்லாமல் ஆறு வருஷம் திரும்பி கொண்டு வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஒழித்து வைத்தாள் அல்ல இல்லையா கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் சாமுவேல் போல் இந்த யோவாஸ் வளருகிறான் அல்ல இல்லையா சொல்லாமா வளர்ந்தவனுக்கு ஒரு நல்ல லீடர் இருந்தார் அவர் பேர் யோய்தா மறக்கக்கூடாது அல்ல இல்லையா சொல்லாமா யாருக்கெல்லாம் நல்ல லீடர் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவாங்க லீடர் இல்லாதவங்க வெற்றி பெற முடியாது இன்னைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கும் போது உங்கள் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிங்க யாரு உங்கள் லீடர் அல்ல இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் போய் எல்லாரையும் லீடராக ஆக்கிக்கிறது ஆக்கிட்டு எல்லாரும் சொல்கிறபடியும் செய்ய முடியாது யூ நீட் டு சூஸ் நீங்கள் நல்ல கணக்கு போடுற ஆளாக வரணும்னா கணக்கில் நல்லா தெரிஞ்சவங்க உங்கள் லீடராக மாறணும் நீங்கள் பணக்கார ஆகணும்னா அவங்கள காட்டிலும் பணக்கார உங்களுக்கு லீடராக மாறணும் பணத்தின் நேர்மையாக சம்பாதிச்சவங்க வேணும் நீங்கள் நல்லா ஊழியம் செய்யணும்னா ஒரு ஊழியக்காரர் உங்களுக்கு என்ன மாறணும் லீடராக மாறணும் நீங்கள் நல்லா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட் உங்களுக்கு லீடராக இருக்கணும் குரு இல்லாதபடி சிஷியனாக மாறுவது கடினம் தேவ ஜனமே நீங்களும் நானும் ஞானவான்களாக இருப்போம் என்றால் நம்முடைய கண் எப்போதும் கத்தோடைய ஆலயத்தை சார்ந்ததாக இருக்கும் சிலரை பார்ப்பேன் தன்னோடதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஊரில் உள்ள கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு எங்கெங்கேயோ போயிட்டு ஹாலிடேக்கெல்லாம் போயிட்டு ஊர்லாம் சுற்றிட்டு லாஸ்ட்ல டைம் இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டியா நேற்று ஊருக்கு போயிட்டு வந்தால் சர்ச்சுக்கு வரலன்னு வாங்க தேவ் நாட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் தே கெனாட் கம் அப் இன் லைஃப் இன் அ காட்லி மேனர் ஆர்டருடைய வழியில் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனுடைய வேதனையை கூட்டார் கர்த்தர் கையில் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்குங்க பயங்கரமான ஆசீர்வாதம் வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதம் யோவாஸ் பாருங்க ராஜாவான பிறகு நம்பர் ஒன் ஸ்டெப்பு ஆலயத்தை செப்பனிட போகிறோம் அந்த யோவாஸ் இருக்கான்லப்பா ஏழு வயசில் ராஜா ஆகிட்டான் இந்த வயசில் பாருங்க இந்த வயசில் ஆலயத்தை ரிப்பேர் பண்ண போகிறான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஹே நான் என் சர்ச்சைக்கு போக போறேன் எங்க பாஸ்ட் மெசேஜ் கொடுக்க நான் நோட்ஸ் எடுக்க போறேன் நான் ஜபம் பண்ண போறேன்னு இந்த குழந்தைங்க வந்தா தாயா எழுப்புதல் அங்கு லாண்டி தாத்தா பாட்டி எல்லாம் முன்னாடி ஓடியாடுறாங்க ஒண்டர்ஃபுல் நல்லா இருக்கு இவங்க எப்ப ஓடி வர போறாங்க ஆமேன் அன்னைக்கு கத்தர் அவங்களை உட்கார வச்சிருக்காரு கத்தருடைய ஆலயத்தை செப்பனிடுகிறான் அதை கட்டுகிறான் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்கள் படிக்க கேட்போம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினொன்று ஒன்றிலிருந்து மூன்று எகுவின் ஏழாம் வருஷத்தில் யோவாஸ் ராஜாவாகி எரிசலேமிலே நாற்பது வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் பெயர் சேபா ஊராளாகிய அவனுடைய தாயின் பெயர் சிபியால் ஆசாரியனாகிய யோய்தா யோவாஸை போதகம் பண்ணின நாளெல்லாம் அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் மேடைகளை மாத்திரம் அகற்றவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகள் மேல் பலியிட்டு தூபம் காட்டி வந்தார்கள் சரி பியூட்டிஃபுல் டீம் ஒர்க் ஒரு நல்ல டீம் ஒர்க் யாரு ஆசாரனாகிய யோய்தா அப்புறம் யோவாஸ் அப்புறம் இல்லை அவங்க அம்மா பேரோட அவங்க அம்மா பேர் என்ன பேர் சிபியால் பெயர் சபா ஊராளாகிய அவளுடைய தாயின் பெயர் சிபியால் ஒண்டர்ஃபுல் 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 சரி இப்போ ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நாற்பது வருஷம் ரூல் பண்ண லீடர்ஸோட பேர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சவுல் தாவீது சலமோ இதை பையன் ஒண்டர்ஃபுல் நாற்பது வருஷம் ரூல் பண்ணிட்டான் எனக்கு நம்ம தோணுது ஏன்னா நாற்பது வருஷம் ஏழு வருஷத்தில் ராஜாவான நீ எப்படி நாற்பது வருஷம் தான் ர
அமேன் ஆமாம் கத்திரிக்கு பயப்படுதல் ஆயுசு நாட்களை பெருக பண்ணும் ரைட் நாற்பது வருஷம் ரூல் பண்ணியிருக்கான் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஹி ஹேட் கமிட்மெண்ட் டுவேர்ட் காட் யூ ஷுட் ஹேவ் கமிட்மெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் காட் எங்காலும் சர்வீஸு சண்டே சர்வீஸ்க்கு பெரியவங்களாம் வருவாங்க பெரியவங்க லேட்டாக வருவாங்க எங்காலிஸ் பிள்ளைங்க கவனிங்க எங்களுக்கு எங்காலிஸ் சர்வீஸ் எட்டரை மணிக்கு நான் பவர் மினிஸ்டர் இருக்கிறேன் சீக்கிரம் போனோம் நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸை சேஸ் பண்ணோம் எத்தனை பேர் செய்ய போகிறீங்க அதை ஆ எட்டரை மணிக்கு நான் என்ன பண்ணோம் போனோம் எங்காலிஸ்லேயும் பவர் மினிஸ்டர் இருக்குது நானும் என்ன பண்ணுவேன் போய் முட்டி போட்டு ஜபம் பண்ணுவேன் என்ன பாருங்கள் பெரியவங்க ப்ரே பண்ணால் பெரியவங்க சர்வீஸ் நீங்கள் ப்ரே பண்ணால் உங்கள் சர்வீஸ் நல்லா நடக்கும் அல்ல இல்லையா பாருங்கள் அவன் கத்தருடைய ஆலயத்தை செப்பரிட போகிறான் இதில் ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு விஷயம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் ஹி டிட் வாட் எவர் இஸ் ரைட் இன் த சைட் ஆஃப் த லார்டு கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் எவ்வளோ நாள் செய்தான்றது தான் இப்போ நான் உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்குறேன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை இன்றைக்கி செஞ்சுட்டு ஒரு ஒரு மாதம் செய்யாமல் இருக்கலாமா இல்லை டெய்லி செய்யணுமா டெய்லி செய்யணும் அவரோட பார்ட்னர் ஆகிக்கணும் அந்த வரை கடைக்கு போகிறாங்க கூட வாங்க ஆண்டு வரை பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் கூட வாங்க என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட சண்டை போட வரான் நீங்கள் வாங்க எனக்காக பேசுங்க ஆண்டு எனக்கு உடலில் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் வாங்க என்று அவரை கூட்டி கொண்டு போகணும் எவ்வளோ நாள் என்பதை கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்துடலாம் ரெண்டு நாளாகமத்துக்கு வந்துடுங்க ரெண்டு நாளாகமும் டூ க்ரானிக்கல்ஸ் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி மூணு யோய்தா தீர்காயசு உள்ளவனாய் முதிர் வயதில் மறித்தான் அவன் மரணம் அடைகிற போது நூற்று முப்பது வயதாயிருந்தான் அவன் தேவனுக்காகவும் அவனுடைய ஆலயத்திற்காக அவருடைய ஆலயத்திற்காகவும் இஸ்ரேலுக்கு நன்மை செய்தபடியினால் அவனை தாவிதின் நகரத்தில் ராஜாக்கள் அண்டையில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் யோய்தா மரணம் அடைந்த பின்பு யோ யூதாவின் பிரபுக்கள் வந்து ராஜாவை பணிந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது ராஜா அவர்களுக்கு செவி கொடுத்தான் அப்படியே அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆலயத்தை விட்டுவிட்டு தோப்பு விக்கிரகங்களையும் சிலைகளையும் சேவித்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் செய்த இந்த குற்றத்தின் நிமித்தம் தம் யூதாவின் மேலும் எரிசலேமின் மேலும் கடும் கோபம் ஊண்டது அவர்களை தம்மிடத்தில் திரும்ப பண்ண கர்த்தர் அவர்களிடத்திலே தீர்க்க தரிசுகளை அனுப்பினார் அவர்கள் ஜனங்களை திடசாட்சியாக கடிந்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் செவி கொடுக்கவில்லை அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி ஆசரனாகிய யோய்தாவின் குமார் அண்ண சகரியாவின் மேல் இறங்கினதினால் அவன் ஜனத்திற்கு எதிரே நின்று நீங்கள் கர்த்தனுடைய கற்பனைகளை மீறியது என்ன இதனால் நீங்கள் சித்தி பெற மாட்டீர்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு விட்டதினால் அவர் உங்களை கைவிடுவார் என்றார் அதனால் அவர்கள் அவனுக்கு விரோதமை கட்டுப்பாடு பண்ணி கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரத்தில் ராஜாவினுடைய கற்பனையின்படி அவனை கல்லெறிந்து கொன்றார்கள் அப்படியே அவனுடைய தகப்பனாகிய யோகிதா தனக்கு செய்த தயை ராஜாவாகிய யோவாஸ் நினையாமல் அவனுடைய குமாரனை கொன்று போட்டான் இவன் சாகும்போது கர்த்தர் அதை பார்ப்பார் அதை கேட்பார் என்றான் மறு வருஷத்திலே சீரியாவின் சேனைகள் அவனுக்கு விரோதமாக யூதாவிலும் எரிசலமிலும் வந்து ஜனத்தில் இருக்கிற பிரபுக்களையும் அழித்து கொள்ளையிட்ட அவர்கள் உடைமைகளை எல்லாம் தமஸ்குவின் ராஜாவுக்கு அனுப்பினார்கள் சீரியாவின் சேனை சிறு கூட்டமாய் வந்திருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டுவிட்டபடியினால் கர்த்தர் மகா பெரிய சேனையை அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் யோஸ் யோவாசுக்கு தண்டனை செய்தார்கள் சரி என்ன ஆச்சு யோகிதா செத்து போயிட்ட பிறகு அவன் ஆடர் விட்டு தூரம் போயிட்டு தோப்பு விற்கிறங்களை வணங்க ஆரம்பித்தான் யோகிதாவுக்கு ஒரு குமார் இருந்தால் அவன் பேர் என்ன பேர் சகரியா சகரியா வந்து அவங்கள கடிந்து கொள்ளும் போது சகரியா வேணா பண்ணிட்டானுங்க கொண்டு ஆண்டவர் பார்த்தார்ல அவர் பார்த்துக்கு வரேன்ட்டான் யார் சொன்னது யோவாஸ் இவன் ராஜா ஆகிறதுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை ஒரு வயசில் செத்து போயிருப்பான் யார் அவனை ராஜாவாக்குனது யோய்தா அதை மறந்து அவன் பிள்ளைய இவன் கொண்டான் அதனால் அடுத்த வருஷமும் நான் ஆச்சு சீரியர்கள் கையில் மாட்டிட்டாங்க சீரியர்கள் வந்து இவனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க தண்டனை கொடுக்குறாங்க இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெண்டில் உள்ளதை நம்ம இதில் படித்தோம் ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் த காட்லி ஹை ப்ரீஸ்ட் ஜோவா ஷெல் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட்லஸ் அட்வைசர்ஸ் நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கவனிங்க நீங்கள் கிறிஸ்டினாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் உங்கள் வழியை மாற்றுறதுக்கு சாத்தான் யாரையும் அதை அனுப்பினே இருப்பான் நான் டெய்லி சர்ச்சுக்கு போகிறேன் இங்கே வா நான் அப்பப்போ பைபிள்ஸ் பைபிள் படிச்சுட்டு வேலை பார்க்குறேன் இதை படி இதையும் படி நான் ஜபம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டு ஜபம் பண்ணு நான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரே பண்ணுறேன் வேலை செஞ்சுட்டு ப்ரே பண்ணு நான் டெய்லி சம்பாதிக்க டெய்லி ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு போகிற காசு கொடுப்பாரா காசு பக்கம்போ உங்களை டக்குன்னு ரீடைரக்ட் பண்ணுவான் யூ ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல் ஐ மீன் மறந்துடாதீங்க வென் காட்லி லீடர்ஷிப் இ
இவன் அழகாக ஆண்டவர் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வயசுலேருந்து காப்பாற்றி கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு பெரியவனான பிறகு அட்வைசர்ஸ் மாற்றிக்கிட்டான் டோன்ட் சேஞ்ச் யுவர் அட்வைசர்ஸ் உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் என்ன பண்ணாதீங்க மாற்றிக்காதீங்க சிறு வயதில் பெற்றோர் கொடுத்த ஆலோசனை தான் வளர்ந்து நின்னோம் பர்சாயிட்ட பிறகு அவங்க சொல்கிற ஆலோசனை கேட்க மாட்டோம் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறது கேட்போம் இல்லை ரெண்டு சொல்கிறதெல்லாம் வரட்டும் போட்டோம் ஆனால் யார் சொல்கிறதுக்கு நம்ம செவி சாய்க்க போகிறோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் அவன் பாருங்கள் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான நேரத்தில் அந்த இடத்துல உள்ள அந்த அந்த மேடைகள் மேலே பலியிடுறத அவன் மாற்றிக்கல அவன் பலியிட்டு யோயுதா சத்து போன பிறகு என்ன பண்ண போகிறான் முழுதாக மாற மாறிட போகிறான் பாருங்கள் கத்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் யோயுதா சத்து போயிட்ட பிறகு கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்ய போகிறான் ஜனங்களுக்கு கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாதபடி மேடைகள் மேலே போய் பலி செலுத்தி தூபம் காட்டுறது ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கான் நான் இருக்கான் நான் இங்கே எப்படி உட்காந்துக்கிறீங்க அங்கெல்லாம் எவ்வளோ தெரியுமா என்ன காசு தெரியுமா என்ன பணம் தெரியுமா என்ன சாப்பாடு தெரியுமா என்ன ஜாலி தெரியுமான்னு வாங்க இல்லை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் தான் மன மகிழ்ச்சி உண்டு ஆனந்தம் அல்ல பேரானந்தம் உண்டு அம்மை நல்லியாக சொல்லாமல் இதில் ஒரு ஊழியக்கார் சொல்கிறாரு யோயிதாவும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு மேடைகளை ஏன் அகற்றாமல் போனார் எருசலேமில் மேடைகளை ஏன் அகற்றாமல் போனார் அகற்றியிருக்க வேண்டும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை விட்டு வெளியே பிரிக்கிற ஏதுவாக இருந்தாலும் இம்மீடியட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருணும் அலோ பண்ணக்கூடாது இங்கே இமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் அடையக்கூடாது கிறிஸ்டியன்ஸே உங்களை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறேன் இமோஷ்னலாக உணர்ச்சி பூர்வமாக யாருக்குலேயும் கட்டப்பட்டுறாதீங்க அதில் தான் வந்து நம்மளை போடுவான் சாத்தம் இமோஷனலாக நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் கத்தரக்கூட மட்டும் தான் இருக்கணும் இந்த இமோஷனலாக வந்து தான் ஜனங்கள் நம்மளை அப்படியே கையாளி பிடிப்பாங்க நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் இவனுடைய நிலமை கடினம் யோவாஸ் தன் யோயுதா வர இருந்த காலம் வரைக்கும் தான் ஆண்டருக்கு பிரியமானதை செஞ்சான் யோயுதா சத்து போயிட்ட பிறகு ஆண்டருக்கு பிரியம் இல்லாமல் நடக்க போகிறான் இதுக்கு காரணம் மேடைகள் அகற்றப்படவில்லை இன்றைக்கு உன் வாழ்க்கையில் நீ கத்தரை விட்டு பின்வாங்கி போவதற்கு ஏதாகிலும் மேடைகள் இருக்கும் என்றால் அதை இன்றைக்கு தகர் தெரியும் மகனே மகளே தகர் தெரிய வேண்டும் தகர் தெரிய உங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன மேடைன்னு நீங்க சோர்ந்து போயிட்டா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு நபர் ரட்சிக்கப்படாத ஒரு நபரா இருந்தா அது மேடையா மாறிடக்கூடாது உங்க கையில காசு இல்லைன்னா காசு கொடுக்க உதவிக்கு வருகிற நபர் மேடையா மாறிட்டாங்கன்னா நீங்க அங்க போயிடுவீங்க உங்களுக்கு அட்வைசர்ஸ் யார் இருக்கிறாங்க கத்துடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ஓகே நாலுலேருந்து ஐந்து கத்துடைய ஆலயத்தினுடைய செம்மையான பணிகள் நடக்க போகிறது இந்த மனுஷன் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் கத்தருடைய வேலையை எப்படி செய்கிறான் பிரியம் இல்லாத போது எப்படி போயிடான் நம்ம சில நேரத்தில் பார்ப்போம் ஜனங்க ஆண்டவருக்கென்று ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடக்கும் போது இரவு பகல் பார்க்காம கர்த்தருக்குன்னு செய்வாங்க ஆனால் ஆண்டவரை விட்டு பின்னோங்கி போகும்போது இரவு பகல் பார்க்காம உலகத்துக்காக ஓடுவாங்க தன் இஷ்டத்துக்கு போவாங்க தன் வாழ்க்கையில் தோற்று திரும்பும் வரை இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை அழைத்தது இரவு பகல் பார்க்காம கத்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய முடியாது என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் நான் இரவு பகல் பார்க்காமல் என் கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்வேன் நான் இரவு பகல் பாராமல் என் கர்த்தருக்கு என்று ஊழியம் செய்வேன் ஆலய பணிகளை நிறைவேற்றுவேன் ஆமா பாஸ்டர் மட்டும்தான் செய்யணுமா நம்மெல்லாம் சேர்ந்து செய்யணுமா நம்ம சர்ச்சில் மட்டும் நான் உன்னையும் சொல்லுவேன் கத்தர் ஊழியத்தை என் கிட்டே மட்டும் தரல நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் தந்திருக்கார் என் கூட வந்து சப்போர்ட் பண்ணும்போது இது நம்ம ஊழியம்னு வரணும் நம்பனா அந்த நம்பக்குள்ளே மெயினாக இருக்கிறது நம்ம தலைவர் இருக்கார் ராஜா இருக்கிறார் இது நம்ம ஊழியம் பாஸ்டர் ஊழியம் இல்லை யார் ஊழியம் நம்ம ஊழியம் நம்மலாம் சேர்ந்து காலை ஆராதனையில் கர்த்தரை தொழுத்து கொள்கிறோம் யார் மெயின் கர்த்தர் அந்த நம்பன்றதில் மெயின் நம்பவே அவர் தான் நம்மளாம் ஒப்புச்சப்பான் ஒட்டிக்கிறவங்க போய் லவக்குன்னு ஒட்டிக்கிறவங்க நம்ம ஊழியம் நம்ம ராஜாவின் ஊழியம் நம்ம தலைவர் ஊழியம் தலைவர் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு கொஞ்ச நாள் ஊழியத்தை நடத்துகிறானு அப்புறம் என்ன ஆகும் அவர் வருவார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டு போனார் இந்த காரை இந்த லாரியை இந்த கப்பலை எத்தனையோ எத்தனையோ புயல் எத்தனையோ சூறாவளி வந்துச்சு உடைக்க சூறாவளி போயிடுச்சு கடல் போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு கப்பல் ஓடி கொண்டு தான் இருக்கிறது இன்னும் ஓடும் ஒரு நாள் இந்த கப்பல் ஒன்றர்ஃபுல்லாக போகும் எப்போ தெரியுமா டிரைவர் மாறுவார் ரியலான இஷ்யூவாக வந்து உட்காருவார் நம்ம கையிலேருந்தெல்லாம் எடுத்து அவர் ஓட்டுவார் நம்மலாம் போய் அவர் 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 வண்டி எடுத்து டேக் ஆஃப் பண்ண பிறகு ஏறி உக்காந்துட்டு ஜாலியாக அப்போ தான் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் மையிமையின் மேல் மையிமை தரப்போகிறார் ஆமேன் இப்போ கர்த்தருடைய ஆலயத்தை என்ன பண்
ஆவிக்குரிய ரீதியா ஆவிக்கு ஒரு ரீதியா ஒரு பிரதர் ஜபம் பண்ணலாம் பிரதர்ஸ் போய் அவரை பார்த்து என்ன பண்ணும் ஜபம் பண்ண வைக்கணும் சிஸ்டர் ப்ரேயர் பண்ணலாம் ப்ரேயர் பண்ண வைக்கணும் இங்க குழந்தைங்களாம் முன்னாடி உட்காந்துக்குது அவனுங்களுக்கு நோட்ஸ் எடுக்கவே தெரியல யாராவது ஒருத்தர் உட்காந்து அவனை நோட்ஸ் எடுக்க சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ரெண்டு நாளாகமும் அவர் ஏதோ பாக்குறான் அவன் ஏதோ சொல்றாங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் அவனுங்களுக்கு தெரியல அவன் எங்கால டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணோம் பொறுப்பெடுத்து உட்காரணும் கண்டிப்பா கும்பலா உட்கார வச்சு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தருவதை காட்டிலும் கூட உட்காந்து சொல்லி தராங்க பாருங்க அவங்க தான் லீடராக மாற முடியும் அவன் அதனால தான் நம்ம தலைவருக்கு பன்னெண்டு சீசர்கள் தான் பன்னெண்டு அப்போஸ்தலர்களாக மாட்டினார் ஓகே யோவாஸ் என்ன வேலை பண்றான்னு சொன்ன கர்த்தருடைய ஆலயத்தை என்ன பண்ண போறான் செப்பனிட்டு பிரதிஷ்டை செய்ய போகிறான் படிக்கலாமா நாலு அஞ்சு யோவாஸ் யோவாஸ் ஆசாரியரை நோக்கி பிரதிஷ்டையாக்கப்பட்ட பொருள்களால் பொருள்களாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிற எல்லா பணங்களையும் லக்கத்திற்கு உட்படுகிறவர்களின் பணத்தையும் மீட்புக்காக மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்தையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்படி அவரவர் தம் தம் மனதில் நியமித்திருக்கும் எல்லா பணத்தையும் ஆசாரியர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் கையில் வாங்கி கொண்டு ஆலயத்தில் எங்கெங்கு பழுது காண்கிறதோ அங்கேயெல்லாம் ஆலயத்தை பழுது பார்க்க வேண்டும் என்றான் பார்த்தீங்களா இப்ப ராஜா பொறுப்பெட்டு தானே வருது பணம் என்ன பாருங்க ஊழியம் செய்யறதுக்கு பணம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லை நம்ம ஊழியம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தா பணம் தானா வரும் நான் சாட்சி ஆமா கத்திரின ஊழியத்துக்கு கிடைக்கும் போது வெறும் கையா வந்தேன் ஆமா எங்களோட எங்க எங்க எல்லாரோட வெயிட் எவ்வளவு கேளுங்க எனக்கு முப்பது கிலோ என் மகளுக்கு முப்பது கிலோ மகள் மனைவிக்கு முப்பது கிலோ போ பையனுக்கு முப்பது கிலோ ஆக நூற்றி இருபது கூட ஹேண்ட் லக்கேஜ் ஏழு 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 ஆக நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோவோட தான் மொத்தத்தையும் காலி பண்ணு வந்த வெறும் கையா தான் வந்தேன் எனக்கு இத்தனை காரியங்கள் செய்யக்கூடிய கிருபையை கத்தர் தருகிறார் ஊழியம் செய்ய மனது இருந்தால் பணம் தானாக வரும் பணம் இருந்தால் செய்வன் தயவு செஞ்சு யாரும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கம்மிட்டானீங்கன்னா அந்தந்த நேரத்தில் அந்தந்த பணத்தை கத்த தருவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நமக்கு நிலத்தை கூட கத்த தர போகிறார் பாருங்களேன் சாதாரணமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் கம்மிட் ஆகிட்டாங்க ராஜா நான் செப்பனிட போகிறேன் ஆலயத்தை சீர்படுத்த போகிறேன் சுத்தம் பண்ண போகிறேன் பில்டிங் இடிஞ்சிருக்கு நான் சரி பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தா பணம் வருதா மூணு வழியில் எத்தனை வழியில் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க நான் கத்துடைய ஊழியத்தை செய்யும் போது எனக்கு மூணு வழியில மூணு வழியில சொல்லுங்க மூணு வழியில பணம் வரும் ஐஸ்வர்யம் வரும் த்ரீ வேஸ் முதல் வழி யோவா சாசாரியர் நோக்கி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட பொருள்கள் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்போகிற எல்லா பணங்களையும் லக்கத்துக்கு உட்படுகிறவருடைய பணத்தையும் மீட்புக்கு மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்தையும் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரும்படி அவரவர் தங்கள் தங்கள் மனிதர் நியமித்திருக்கும் எல்லா பணத்தையும் அல்ல இல்லையா முதலாவதாக லக்கத்திற்குட்படுகிறவர்களின் பணத்தையும் இது எது லக்கத்துக்கு உட்படுகிறது அக்கார்டிங் டு அ மேன் சென்சஸ் அதாவது நம்ம ஊரில் ஓட்டு போடுற வயசு என்ன பதினெட்டா டிரைவிங் லைசன்ஸ் வயசு என்ன அதே தான் நினைக்கிறேன் பதினெட்டு தானே பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன கதை பதினெட்டு வயசுக்கு முன்னாடி அந்த பையனோ பொண்ணு என்ன கதை சொல்லுங்க என்ன கதை மைனர் அப்போ மேஜர் ஆகிட்டாங்கன்னு எப்படி சொல்றீங்க பதினெட்டு வயசு ஆனதும் ஆலயத்தில் பதினெட்டு வயசு ஆனதும் இசைவலர்கள்லாம் ஆலயத்தில் போய் ஆலயத்துக்கு ஒரு காசு கட்டி ஒரு காணிக்கு கொடுத்து மெம்பர்ஷிப் ஆவாங்க அல்ல இல்லையா என்ன ஆவாங்க மெம்பர்ஷிப் நம்ம ஆலயத்தில் இல்லை நம்ம ஆலயத்தில் ஃப்ரீ எருசலம் தேவாலயத்தை பற்றி பேசுகிறேன் நான் கொடுப்பாங்களா மெம்பர்ஷிப் இவ்வளோ நாள் எல்லாம் அதாவது ஆலயத்துக்கு வராமல் பாகால்கிட்ட அங்கங்கே போயிருக்கு மெம்பர்ஷிப் பார்க்கணுடா இருப்பாருங்க அதாவது பணத்தை கொடுத்து மெம்பராக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அல்ல இல்லையா ஃபஸ்ட்டு போன எதில் வருது மெம்பர்ஷிப் ஏன் அல்ல இல்லையா சொல்ல மாட்டேங்க அவன் மெம்பர்கள் வரும்போது என்ன வரும் பணம் வரும் பணம் பெருசு அல்ல மெம்பர்ஸ் தான் பெருசு நம்முடைய தலைவனுக்கு மக்கள் தான் பெருசு அவருக்கு பணமோ பொண்ணோ வெள்ளியோ இருந்திருந்தால் பணம் சம்பாதிப்பது எப்படின்னு பைபிளில் எழுதிட்டு போயிருப்பார் பணம் சம்பாதிச்சு பணக்காரனாக பரலோகம் வந்து சேர்ந்திருப்பார் பலத்தை பற்றி நான் பலசாலி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் முழுக்க முழுக்க ஆத்து மக்களை பற்றி தான் பேசிட்டு போயிருக்காருனா அவர் பார்வையில் விளையாட பெற்ற முத்துக்கள் மக்கள் 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 அல்ல இல்லையா சொல்லாமா ஆலயத்தினுடைய பெருமை மக்களிடத்தில் இருக்கிறது ஆமேன்னு சொல்லாமா மக்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஆமேன் இது என்னது லக்கத்துக்குட்பட்டவர்களின் பணம் என்ன பணமா ஆமா அப்ப நவம்பர்ல சேர்றான் எத்தனை ஆண்கள் இருக்காங்க ஐயா இருபது லட்சம் ஐயா அப்புறம் 
இந்த மாதம் இந்த இந்த மாதம் எவ்வளோ ஐயா இருபது லட்சத்தி இரநூறுயா அந்த மீதி இரநூறுனா சேர்த்துருப்பான் மெம்பர்ஷிப் காசு கட்டியிருப்பான் அப்பேற்பட்ட பணம் வர போகிறது இப்படி நிஜமாவா பாஸ்டர் இது யார் கொண்டாந்தது மோசை காலத்துலேருந்து இருக்குதுங்க படிக்கலாமா யாத்திரியாகமும் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் மோசே காலத்தில் ஆர்டர் கொடுத்தார் முப்பது பதினாலு பதினைந்து எண்ணப்படுகிறவர்களின் தொகையிலே சேர்கிற இருபது வயது முதற் கொண்டு எத்தனை வயசு பசங்களை சேர்ப்பாங்களா முதற் கொண்டு அதற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொருவனும் அதை கத்தருக்கு செலுத்த வேண்டும் உங்கள் ஆத்து மாக்கை பாவ நிவர்த்தி பண்ணும்படி நீங்கள் கத்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தும் போது ஐஸ்வரமான அரை சைக்கிளுக்கு அதிகமாக கொடுக்கவும் வேண்டாம் தரித்திரன் அதற்கு குறைவாகவும் கொடுக்க வேண்டாம் நிறையவும் கொடுக்காத கம்மியாகவும் கொடுக்காத என்று சொல்லி எவ்வளோ கொடுக்கணுமா பதிமூணாம் வசனம் யாத்திரையாக முப்பது பதிமூணு எண்ணப்படுகிறவர்களின் தொகையிலே சேர்கிற ஒவ்வொருவனும் பரிசுத்த ஸ்தலத்து சேக்கல் கணக்கின்படி அரை சேக்கல் கொடுக்க வேண்டும் எவ்வளோ கொடுக்கணுமா ஒரு சேக்கலுக்கு இருபது கேரா கர்த்தருக்கு செலுத்தப்படுவது அரை சேக்கல் எவ்வளோ சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ அரை சேக்கல் எங்கே எங்கே வரும் அந்த காசு ட்ரெஷர் இல்லை ஆலயமோட ட்ரெஷர் இல்லை முதல் பணம் வந்துருச்சா அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறார் இப்போ பில்டிங்கை செப் பண்ணிட போகிறார் இரண்டாவதாக பார்க்கலாமா ரைட் இரண்டாவது என்ன பண்ணோம் மீட்புக்காக மதிக்கப்படுகிற ஆட்களின் பணத்தையும் என்னதுங்க மீட்புக்காக இது நான் மீட்பு இது நான் மீட்பு அல்ல இல்லையா எதுலேருந்து மீட்பு பாவத்திலிருந்து மீட்பு ஏசு நம்மளை மீட்டார் எதுலேருந்து மீட்டார் பாவத்திலேருந்து எப்படி மீட்டார் கிரையம் செலுத்தி மீட்டார் என்னது இது கிரையம் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி மீட்டார் இதை பற்றி என்ன சொல்றாரு மோசை பார்க்கலாமா லேவியராகவும் இருபத்தி ஏழு இரண்டு நீசேவேல் புத்திரரோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் யாதொருவர் ஒரு விசேஷித்த பொருத்தனையா பொருத்தனை பண்ணியிருந்தால் பொருத்தனை பண்ணப்பட்டவர்கள் உன் மதிப்பின்படி கருத்தருக்கு உரியவர்கள் இருபது வயது முதல் அறுபது வயது குட்பட்ட ஆண் பிள்ளையை நீ பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சேக்கலாகி ஐம்பது வெள்ளி சேக்கலாகவும் பெண் பிள்ளையை முப்பது சேக்கலாகவும் மதிப்பாயாக சரி இப்ப இதுக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் மணி முதல் மணி பேருந்து சென்சஸ் மணி லக்கத்துக்கு உட்படுறாங்க இதுக்குனா மணி அசஸ்மெண்ட் மணி இந்த அசஸ்மெண்ட் மணினா இவன் இஸ்ரேவலோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமா ரெண்டாவது பணம் வந்துருச்சா அல்ல இல்லையா ரைட்டு எத்தனை வயசுலேருந்து எத்தனை வயசு இருபது வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் இது எத்தனை சேக்கல் ஆ ஐம்பது வெள்ளி சேக்கல் அது அரை சேக்கல் அது நான் அரை சேக்கல் கோல்டு ரைட் மூணாவது மணி பார்க்கலாமா இப்ப அவனே தாராளமாய் கொடுக்க வருகிறது அது எது அவர் அவர் நாலாம் வசனத்துடைய செகண்ட் பார்ட் படிக்கிறேன் அவர் அவர் தம் தம் மனதிலே நியமித்திருக்கும் எல்லா பணத்தையும் இது நான் பணம் இது நான் பணம் ஹார்ட்ல இருந்து தாராளமாக கொடுப்பது சில நேரம் நம்ம ஆடருக்கு தசம் வாகம் வச்சுட்டு இருப்போம் கொடுத்துட்ட பிறகு ஆடர் நம்ம மனசில் பேசுவார் மகனே உன் சம்பளம் இல்லாமல் உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இவ்வளோ கொடுத்தனே நீ வேற என்ன செய்ய போகிற அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஐயா நான் தசம் பாகம் கொடுத்துட்டேன் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை தெலுங்கு சர்வீஸ் நானா பண்ணுறேன் சாப்பாடு போட்டுடுறேன் இது என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தம் மனதில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறது எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கருத்தர் கொடுத்தாருனா புதன்கிழமை என்ன பண்ணுறேன் என்ன சாப்பாடு மாது பிரியாணி போடுற பர்பஸிங் ஃப்ரம் த ஹார்ட் நம்ம மனதில் நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுவது அல்ல இல்லையா பாருங்கள் இந்த மூணு விதமான சோர்ஸ் ஓப்பன் ஆச்சு பாருங்கள் பணம் வந்து கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டது அல்ல இல்லையா வந்துட்ட பிறகு அந்த பணத்தெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க பணம் ஆலயம் ரிப்பேர் பண்ண படணுமாயா ஆமாங்க இந்த அத்தாலியா இருந்தால் அவள் பயங்கர கெட்ட வேலை பண்ணிட்டு போயிட்டா அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா படிப்போம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் படித்தோம்னா அதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலு ஏழில் இன்னும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த பொல்லாத ஸ்திரீயாகிய அத்தாலியாலையுடைய மக்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை பலவந்தமாய் திறந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் உள்ள பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவைகளை எல்லாம் பாகாலுக்காக செலவு பண்ணி போட்டார்களே என்றான் பார்த்தீங்களா அத்தாலியால் ஆலய பணத்தில் திரும்ப எங்கே போட்டா பாகால் ஆமாம் இப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் சேர்க்கணும் ஆமேன் என்னை பாருங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயம் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருப்போம் இங்கே மத சர்ச்சில் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆலயம் நல்லா இருக்கணும் பார்த்துக்கோ நம்ம மத சர்ச்சில் பழைய பொருள் எதுவும் உள்ளே கொண்டு வர மாட்டாங்க யாராவது பழசை காணிக்க கூடுதலாம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க புதுசாக கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் வச்சுட்டு இங்கே கரெக்டாக பழசை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் சீனியர் பாஸ்டர்ஸ் கூட ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதை கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் போட்டுருவாங்க ஆலயத்தில் உள்ள ஆஃபீஸ் ரூமில் ஆலயத்தில் உள்ள ஜனங்களோட வெயிட்டிங் ஹாலில் கூட புது சோஃபா வருமே தவிர பழைசங்க அதோட இல்லையா ஆலயத்தை கவனமாக பார்க்க வேண்டும் ஆல
அங்க கொடுக்க மாதிரி தர போறோம் முதற் தரமான பொருளை ஆண்டோருக்கு கொடுக்க மாதிரி யார் தர போறோம் யார் முதற் தரமானவர் கத்தர் தான் நமக்கு அது இல்லையா அவன் ஏமாத்தினதெல்லாம் திருப்பி அவன் கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறான் இப்போ பணம் சேர போகிறது ஆறுலேருந்து பதிமூன்று பணம் சேர்ந்த பிறகு ரீபில்டிங் ஆலய செப்பன் எடுதல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஆறுலேருந்து பதிமூன்று படிப்போம் ஆனாலும் ராஜாவாகிய யோவாசின் இருபத்தி மூன்றாம் வருஷம் மட்டும் ஆசாரியர்கள் ஆலயத்தை பழுது பாராதை போனபடியினால் ராஜாவாகிய யோவாஸ் ஆசாரியனாகிய யோயிதாவையும் மற்ற ஆசாரியர்களும் அழைப்பித்து நீங்கள் ஆலயத்தை பழுது பாராது போனதென்ன இனி நீங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் கையிலே பணத்தை வாங்காமல் அதை ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிறதுக்காக விட்டுவிடுங்கள் என்றான் அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் ஜனத்தின் கையிலே பணத்தை வாங்கி கொள்ளாமலும் ஆலயத்தை பழுது பாராமலும் இருக்கிறதுக்கு சம்மதித்தார்கள் ஆசாரியனாக யோகிதா ஒரு பெட்டியை எடுத்து அதன் மூடியிலே ஒரு துவாரம் இட்டு அதை பலிப்பீடு தண்டையிலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் ஜனங்கள் உட்புறவை சீக்கும் வலது பக்கத்தில் வைத்தான் வாசற்படியை காக்கிற ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பணத்தை எல்லாம் அதிலே போட்டார்கள் பெட்டியிலே மிகுந்த பணம் உண்டு என்று அவர்கள் காணும் போது ராஜாவின் சம்பிரதையும் பிரதான ஆசாரியனும் வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தை எண்ணி முடிப்பு கட்டி எண்ணின பணத்தை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே விசாரிப்புக்காரர் கையிலே கொடுப்பார்கள் அதை அவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிற தச்சருக்கும் சிற்பாசாரிகளுக்கும் கொற்றருக்கும் கல் தச்சருக்கும் கர்த்துடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்க தேவையான மரங்களையும் வெட்டின கற்களையும் கொள்ளுகிறதற்கும் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிறதற்கு செல்லும் எல்லா செலவுக்கும் கொடுப்பார்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பணத்தினாலே வெள்ளி கிண்ணங்களும் கீத வாத்தியங்களும் கலங்களும் எக்காலங்களும் பொற்பாத்திரங்களும் வெள்ளி பாத்திரங்களும் பண்ணப்படாமல் ஆலயத்தினுடைய பணிக்கென்று வந்த பணம் வந்துருச்சு ஆமேன் பார்த்தா ராஜா பார்க்குறாரு அவர் கட்டில போட்டு இருபத்தி மூணு வருஷம் வரைக்கும் வேலை நடக்கல என் ராஜா அண்ணா சின்ன பையன் என்னதுங்க ஆமாம் வயசில் சின்ன பையன் அதில் ஜனங்க சொல்கிற பேச்ச கேட்கல ப்ராப்ளமே அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் சொன்னால் நீ நீ சொன்னால் நான் கேட்கணுமா அப்படின்னா அந்த ஆள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது இருபத்தி மூணு வருஷங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் ஊழியக்கார் உங்கள் கையில் சொன்னதை எத்தனை வருஷமாக அதே சொல்லுங்கிறார் நீங்கள் அதே திரும்பி திரும்பி பண்ணுகிறீங்கன்றது முதல்ல வேலை நடக்குதா வேலை நடக்காது அவங்க ஆன்சரு வாய் அடிச்சிடும் லபக்குன்னு ஆன்சர் நம்ம எப்போதும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சர் பொறுப்பில் தான் இருக்கணும் வாய் அடிக்கிற ஆன்சராக இருக்க கூட நான் எப்போதும் உங்களெல்லாம் பார்த்து சொல்லுவேன் உங்கள் ஆன்சர் பொறுப்பில் தான் இருக்கணும் அது ஒரு வேலிடாக இருக்கணும் சொல்கிறவங்க முன்னாடி ஒரு வேலிடாக இருக்கணும் வாய் அடைக்கிற ஆன்சர்ஸ் வேணாம் இருபத்தி மூணு வருஷம் நடக்கலையா வேஸ்ட் பண்ணிட்டானுங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் பாருங்கள் கத்தர் நம்ம கொடுத்த திட்டம் நம்ம கையில் இருக்குது கத்தர் நம்ம கொடுத்த ஊழியம் நம்ம கையில் இருக்குது ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் ஒரு லட்சம் ஆத்துமா கொடுத்தாரா ரெண்டு லட்சம் ஆத்துமா கொடுத்தாரான்னு தெரியல நீங்கள் அந்த பாதையில் போகிற வரைக்கும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நாளைக்கு வாழ்க்கை முடியும் போது அந்த லட்சியம் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கும் ஐயோ ஒரு லட்சம் ஆத்துமாவை நான் உங்கள்கிட்ட வரலான்னு பார்த்தனே நீ செய்யாமல் போயிட்டு ஏன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் நான் ஆலயமாக உங்கள்கிட்ட வரலான்னு பார்த்தனே நான் இத்தனை பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிற ஒரு வரமா உட்டா வரலான்னு பார்த்தனே நீ ஆயத்தப்படுத்தவில்லையே இருபத்தி மூணு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்ற மாதிரி கேட்டால் என்ன பண்ணோம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம டைம் கொடுக்க கூடாது செய்து கொண்டு இருக்க வேணும் எத்தனை வருஷம் அவனுக்கு வேலை செய்யலையா இருபத்தி இருபத்தி ஆ மூணு வருஷம் அவர் ராஜாவை கட்டில போட்டு இருபத்தி மூன்று வருஷம் ஹி ஹஸ் டு வெயிட் ஃபார் லாங் டைம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணும்போதுனா ஒன்றா டென்ஷன் ஆகும் கோ ஒரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு கேட்க போகிறார் விட் அதை பார்க்காதவர்களுக்கு விட்டு விடுங்கள் என்றான் அது என்ன என்ன போடப்பட்டது அழைப்பித்து நீங்கள் ஆலயத்தை பழுது பாராதே போனது என்ன இனிமேல் காசு வாங்க அதை விட்டு அப்படின்ட்டான் என்ன வாங்குறீங்க காசு வாங்குறீங்க வேலை செய்ய மாட்டீங்க வாங்க அதை விட்டு அப்போ காசு மிஸ்யூஸ் பண்ண படித்தா என்னான்னு எனக்கு தெரியல திஸ் இஸ் கால் நெக்லிஜென்ஸ் அசட்டை அசட்டை டு நெக்லெக்ட் ஆ பார்த்துக்கலாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த மாதம் நோ மகனே மகளே நீ நெக்லெக்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு வேலை தள்ளி போகுது அந்த வேலை கத்தோடைய வேலையாக இருந்தால் கணக்கு கொடுக்கணும்பா ஆமேன் ஒரு நாள் ஜபம் பண்ணிருக்கும் போது தெலுங்கு சபை ஆரம்பினார் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவர் தான் சொன்னார் கான்ஃபரன்ஸ் பயிர் ஆரம்பினார் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறைய பேருக்காக ப்ரே பண்ணுங்க நேற்று கூட ஒரு சகோதரிக்காக அவங்களுக்கு உடம்பு சரில ப்ரே பண்ண அந்த ஆண்டர் சொன்னார் மா நீ கான்ஃபரன்ஸ் பேரில் இருக்கியா இல்லை பாஸ்டர் இந்த அக்கா குரூப்பில் போயிடு போட்டேன் தள்ளி
கூடாது அல்ல இல்லையா சொல்லாமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க ஜனத்தின் கையில் பணம் வாங்கி கொள்ளாமல் ஆலயத்தை பிறந்திருக்கிற இருக்கிறதுக்கு சம்மதித்தார்கள் ஆசார் நாங்கள் யோகிதா இப்போ தான் ப்ரீஸ்ட்டு இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் எப்பொழுதும் சொல்யூஷன் கொண்டு வருவாங்க இன்டெலிஜென்ட் இல்லாத பீப்புள் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க உங்களை நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்டாக மாற்றி கொள்வீங்கன்னா சொல்யூஷனோட வருவீங்க எதோட வருவீங்க சொல்யூஷன் பாஸ்டர் அப்படி நடந்துச்சு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நடந்தத பெருசா பேசுனா நீங்க இன்டெலிஜென்ட் இல்ல நடந்த பெரியசா நடந்ததுக்கு ஒரு சொல்யூஷனோட வந்தீங்களா நீங்க இன்டெலிஜென்ட் யோகிதா பாருங்க இன்டெலிஜென்ட் ஃபெலோ ரைட் என்ன கொண்டு வர போகிறாரு ஒரு பெட்டியை எடுத்து மூடியிலே ஒரு துவாரம் விட்டு காணிக்கை பெட்டி செஞ்சுட்டார் பலிபெடுத்தனுடைய கத்தோடைய ஆலயத்தில் ஜனங்கள் உப்பிரேசம் வலது பிரசல வைட்டால் வாசற்படி காவல் காக்கிறவர்கள் ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருகிற பணத்தை எல்லாம் அதிலே போட்டார்கள் இப்போ தான் என்ன செய்கிறாங்க முதல் முறை காணிக்கை பெட்டி நம்ம தம்பி சொல்லும் போது சொன்னார் பாருங்க காணிக்கை பெட்டின்னு முதல் முறை காணிக்கை பெட்டி நம்ம பற்றி படிக்கணும் மூடியில் துவாரம் போட்டாங்களா பாருங்க பெட்டியில் மிகுந்த பணம் உண்டு என்று எப்படி தெரில உள்ளே போட்டால் கோல்டு காயின் உள்ளே போகல இங்கே நிற்குது அப்போனா அர்த்தம் ரொம்ப இருச்சின்னு அர்த்தம் அல்ல இல்லையா வந்து பணத்தை எண்ணி முடி கட்டி எண்ணின பணத்தை கத்தோடைய ஆலயத்தில் விசாரிப்புக்காரர்கள் கொடுப்பார்கள் அதை அவர்கள் கத்தோடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்கிற தச்சரும் சிற்பாசாரிகளும் யார் யாரெல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிறா பாருங்க தச்சர் சிற்பாசாரி கொற்றர் கல்தச்சர் கத்தோடைய ஆலய பழுது பார்க்கும்படி மரங்கள் வெட்டின கற்கள் ஆலயத்தை பழுது பார்க்கறதுக்கு செல்லும் எல்லா செலவுக்கும் கொடுப்பார்கள் வாண்டர்ஃபுல் வாண்டர்ஃபுல் அது மட்டும் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாருங்க கத்தோடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பணத்தினாலே வெள்ளி கிண்ணங்களும் கீத வாக்கியங்களும் கலங்களும் எக்காலங்களும் பொர் பாத்திரங்களும் பிறகு வெள்ளி பாத்திரங்களும் பண்ணப்படாமல் அது பண்ணப்படலை ஓகே அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இப்போ கத்தோடைய ஆலயத்துக்கு அத்தனுடைய ஆலயத்தின் பணியை செய்வதற்கு ஒரு ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது வேர் எவர் தெர் இஸ் மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வி நீட் டு டூ சம் மேனேஜ்மெண்ட் அல்ல இல்லையா மேனேஜ் பண்ணுறவங்க பேர் என்ன பேர் மேனேஜர் அல்ல இல்லையா மேலாளர் மேலாளர் என்ன பண்ணுவார் மேனேஜ் பண்ணுவார் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை மேனேஜ் பண்ணலனா பாஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார் மேனேஜ் பண்ண சொல்லுவார் உங்கள் பணத்தை மேனேஜ் பண்ண பேன் விட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவார் மேனேஜ் பண்ண வைப்பார் மேனேஜர் அவசியமா இல்லையா அவசியம் மேனேஜ்மெண்ட் அவசியமா இல்லையா அவசியம் மேனேஜ் பண்ணலாம் முடிஞ்சு இந்த சபையை நம்ம மேனேஜ் பண்ணலனா அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இட் ஹேஸ் டு பி மேனேஜ் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை மேனேஜ் பண்ணு மகனே மேனேஜ் பண்ண மா வரும்னு நினைக்காதீங்க உங்க கையில நூறு ரூபாய் வருது இந்த நூறு ரூபாய் பத்து ரூபாய் எடுத்து வைக்கணும்னு நீங்க மேனேஜ் பண்ணீங்கன்னா தான் பத்து ரூபாய் இருக்கும் மேனேஜே பண்ணாம பத்து ரூபாய் சேர்ந்ததே கிடையாது அது படிப்பறிவு இல்லாத ஜனங்களா இருந்தா கூட அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க அதை அந்த பணத்தை நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க இப்ப யோகிதா வந்து பினான்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிட்டாரு நீ யாரும் கலெக்ட் பண்ண தேவை இல்லை போடு ரைட் ஃபுல்லாச்சா என்ன வேலை செய்யறவங்க கையில் கொடுத்துரு ஒண்டர்ஃபுல் இல்லைங்களா ஆமா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சேவிங் சேர்த்து வைக்கிறது சிலர் சேர்த்து வைப்பாங்க எதுக்கு தெரியுமா செலவு பண்றவனு கொடுக்கறதுக்கு வா அது கொண்டும் சேர்த்து வைக்கல யாரு கொடுக்கறதுக்கு சேர்த்து வைக்கிறவங்கள நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க செலவு பண்றவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை எதுக்கு சேர்த்து வைக்கிற அதுக்காக சேர்த்து வைக்கிறீங்க அப்படியே லம்பா திரும்ப செலவு பண்ணதுக்கு நோ 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 ஏதோ ஒரு காரியத்தை உருப்படியாய் செய்வதற்காக தான் சேர்த்து வைக்கிறீர்கள் இவ்வளவு நாள் சேர்த்து வச்சு திரும்பி அதே மாதிரி பத்து அஞ்சு இருபது நூறு செலவு பண்ணதுக்கு இல்ல You have to do some work out of that saving. One way you say that, but you can't confirm that. 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 If you say you cannot, you are right. If you say you, you can, you are still right. Because that is the issue. You can't talk about it. 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 Who is the correct? You are the correct. You are the correct. Okay. கொண்டாரு ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க வேலைகள் செய்ய போறாங்க அடுத்ததுல சொல்லப்பட்டிருக்குது எது அதுக்காக சேர்த்துமோ அது அதுக்காக செய்ய வேண்டுமா பிள்ளைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட சேர்த்த காசு எடுத்து போய் துணி எடுத்து வந்துடுறாங்க துணி எடுக்கிறதுக்கு கிறிஸ்துமஸ்க்காக சேர்த்த காசு எடுத்துட்டு போய் பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்துடுறாங்க நோ செய்யவே கூடாது செய்யவே கூடாது செஞ்சா நீங்க உங்க பிளான்ல மாறுறீங்க அர்த்தம் சின்ன சின்ன விஷயத்துல நல்லா நேர்மையா விடாப்பிடியா இருக்கணும் நம்ம மீதிகளா அவசியம் அதெல்லாம் விடாப்பிடியா இருக்கும் இல்ல இவை செய்ய மாட்டேன் நான் இதுக்கு தான் எடுத்தேன் பிள்ளைங்களோட ஃபீஸு வெரி குட் ஆலயத்துக்காக கட்டுமான பணிக்காக சேர்க்க வைத்ததுன்னா பண்ணிட்டான் சேர்த்து வைத்த அவங்க கையில் கொடுத்தாங்க த டியூட்டி இஸ் வெர் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டில் ரிப்பேரிங் கண்டினியூ ஆகி கொண்டு இருக்கிறது அல்ல இல்லையா 
பதினாலு பதினாறு படித்தோம்னா கத்துடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்கும் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு அதை கொடுத்தார்கள் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு பணத்தை வரப்பற்றி கொண்ட மனுஷர் கையிலே கணக்கு கிடையாது அவர்கள் உண்மையை அதை நடப்பித்தார்கள் பதினாறு குற்ற பிராயசித்த பணமும் பாவ பிராயசித்த பணமும் கத்துடைய ஆலயத்திற்காக கொண்டு வரப்படவில்லை அது ஆசாரியரை சேர்ந்தது ஓகே இப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பியூட்டிஃபுல் ஆயிடுச்சு ஆனால் பாருங்க ரெண்டு விஷயத்த கண்டிப்பாக அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஆகணும் மணி அண்ட் டைம் அதை ஆளணும் அது உங்களை ஆளக்கூடாது உங்கள் கையில் பணம் இல்லைனாலும் உங்களை பணம் ஆளுதுன்னு அர்த்தம் இல்லாதனால அது உங்களை டென்ஷன் பண்ணுது உங்கள் கையில் நேரம் இல்லைனாலும் அது உங்களை ஆளுகை செய்து மணி ஹேஸ் டு பி ஹேண்டில்டு பணத்தை கையாள வேண்டும் நேரத்தை கையாள வேண்டும் நிறைய இருந்தா கையாள இந்த கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிற அதிகத்துக்கு கத்தர் அதிகாரியா மாட்டு நீங்கள் கையாளம் கையாள வேண்டும் நீங்க நல்லா கையாண்டீங்க ஒரு <laughs> 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 If you don't plan, you, you don't have any projects. If you don't have projects, you cannot succeed. You can't succeed. You can't do your mind. You can't do it. 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 Hey! You can't do it. 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 Why are you wasting time? Do something new! That's why you're ready. Hallelujah. Do you want to do it? Do you want to do it? இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் போன வருஷம் நீங்க ஊழியம் பண்ணீங்க எத்தனை பேருக்கு கூட இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் இந்த வருஷம் ஊழியம் பண்ணீங்க எத்தனை பேர் ஒருத்தர் அடுத்த வருஷம் ஊழியம் பண்ணி எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரில எனி ப்ராஜெக்ட் போன வருஷம் வேலைக்கு போய் எவ்வளவு சம்பாரிச்ச அதுவா அது வேலைக்கு போனேன் இந்த வருஷம் அது போயின்னு அடுத்த வருஷம் போனா இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இல்லாதனால நீங்க அச்சீவ் பண்ண மாட்டீங்க பிளான் போட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க நடத்தி பாருங்க நான் உங்களை பார்த்து சேலஞ்சு பண்றேன் வெற்றி பெறலாம் என்ட்ட வந்து கேளுங்கமெண்ட் யோகிதா வந்து மாத்தி போட்டாருங்க இந்த ட்ரெஸ்பாஸ் ஆஃபரிங் இது ஒண்ணு குற்ற பிராய்ச்சித்த பணம் பாவ பிராய்ச்சித்த பணம் யாருக்கா ஆசாரியரே சேர்ந்தது இவ்வளவு நாள் ஆசாரியார் வரது போறதுலாம் திரும்பி போட்டாங்க இப்போ சொன்னாங்க எல்லா காணிக்கும் எங்கே வரணும் அங்கே வரட்டும் இந்த ரெண்டு காணிக்கை மட்டும் யார் வாங்கிப்போ ஆசார் எந்த பணம் உங்களுது எந்த பணம் உங்கள் குழந்தைது எந்த பணம் அழைத்தது எந்த பணம் சேர்த்து வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஆனால் பிளான் பண்ணாமல் பணத்தை செலவு பண்ணாதீங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த பிளான் பாருங்கள் ஏன் பத்து பர்சன்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இதை கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் மாற்றினா அதை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணால் அதை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணால் இன்னொரு அஞ்சு ரூபா சேர்க்கலாம் போலுங்குது அப்படின்ட்டு சேவிங்ஸில் அதிகமாக போக வைக்கணும் அல்ல இல்லையா ஏன் பாஸ்டர் நான் சேவ் பண்ணுவோம் நீ சேவ் பண்ணியாக தான் உன் பேர் பணக்காரன் பணக்காரி சேவ் பண்ணலைனா நீ ஏழை தான் ஒரு ஞானி சொல்கிறார் பணக்காரன் சேர்த்து வச்சது போக செலவு பண்ணுறானா என்ன பண்ணுறானா ஏழை செலவு பண்ணது போக சேர்த்து வைக்கிறானா சேர்த்தே வைக்காதவன் என்ன கணக்கு நீங்கள் பார்த்துங்க பணக்காரன் என்ன பண்ணுறானா அவன் இன்டெலிஜென்ட்டான் சேர்த்து வச்சது போக செலவு பண்ணுறான் ஏழை செலவு பண்ணது போக சேர்த்து வைக்கிறான் சேர்த்து வைக்காத நீங்கள் யாருன்னு உங்களை பார்த்துங்க நீங்கள் நம்ம என்னன்னு பாருங்கள் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் யூ நீட் டு டூ இட் எங்கே சேர்த்து வைக்கணும்னு தெரியணும் சேர்த்து வைக்கிறத திரும்பி எடுத்து அவசியம் இல்லாமல் செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னும் தெரியணும் எல்லாம் நீ சேர்த்து வச்சு ப்ரோஜனம் இல்லை ஓகே ரைட் முடிஞ்சு இதில் இதில் என்னென்னா ஆசாரியனே ஊம் பணம் எதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு மீதி எதுவும் கை வைக்க முடியாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டிருப்பீங்க நூறு ரூபாய் இன்றைக்கி வந்துச்சு பத்து ரூபாய் ஆர்டர் கொடுத்தேன் பத்து ரூபாய் சேவிங்ஸ் போயிட்டேன் எண்பது ரூபாயில் குழம்புலாம் செஞ்சுட்டேன் மீதி உள்ளது உங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் அந்த நாலு பேருக்கு பிரித்து இவனுக்கு அஞ்சு ரூபா உங்கள் வீட்டுக்காரர் அஞ்சு ரூபா பொண்ணுக்கு அஞ்சு ரூபா அப்படின்ட்டு நீங்கள் பிரிச்சுட்ட பிறகு அந்த அஞ்சு ரூபாவை தான் நீங்கள் செலவு செய்ய முடியும் 
அல்ல இல்லையா ஆ எனக்கு ஐம்பது ரூபா வேணும்னா நீ போய் ஐநூறு ரூபா சம்பாதி மகளே அப்போ தான் என்ன வரும் ஆ நான் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பேன்னா ஆயிரம் ரூபா எனக்கு செலவு பண்ணா நீ போய் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதி மகனே எவ்வளோ எவ்வளோ செலவு பண்ணலாம் ஆயிரம் ரூபா உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிச்சே இப்போ வாண்டர்ஃபுல் அப்போ தான் நம்ம ஒரு அளவு நிர்ணயிப்போம் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எங்கே போட்டாலும் அளந்து போடணும் உலகம் தான் ஆறு எவ்வளோ நீங்கள் போட்டாலும் அது என்ன பண்ணோம் காணாமல் போயிடும் ஆமாம் கொஞ்சம் எடுத்தாலும் நிறைய எடுத்ததாக திரும்பி காண கொடுக்கும் கடன் வாங்கினீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா வாங்கியிருப்பீங்க பத்து மாதம் கழிச்சு அது ஆயிரம் ரூபாவும் இருக்குமா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரமா க டபுள் ஆக்கிடுவான் அவன் எங்கே எடுக்கணும்னு நமக்கு தெரியணும் எங்கே கொடுக்கணும்னு தெரியும் ஓகே இப்போ யோவாஸோட நல்ல காரியங்களை படித்தனா யோவாசுடைய வீழ்ச்சியை பற்றி படிக்க போகிறோம் இதுலேருந்து எனக்கு ஒன்று தெரியுது கர்த்தர் கர்த்துடைய வழியில் தான் வெற்றி இருக்குது கர்த்துடைய வழியை விட்டு வெளியேறும் போது வெற்றி இல்லை என்பது தெரியுது ஒரு ட்ரெயினு ட்ராக்கில் அழகாக போயின்னுது எத்தனை வருஷம்னாலும் அந்த ட்ரெயினு தான் பணியை செய்யும் அந்த ட்ரெயினு ட்ராக் விட்டு கீழே இறங்கிடுச்சு எத்தனை ஸ்டேஷனுக்கு போய் சேரும் பக்கத்து ஸ்டேஷனுக்கு கூட போய் சேராது ஆக மெயினு ட்ரெயின் நீ எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயினாக இருந்தாலும் ட்ராக்கில் கரெக்டாக போனேன் தான் ட்ராக்கு தான் யஷுவா அவருடைய வழி ட்ராக் தான் தேவனும் அவருடைய வழியும் எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயினாக இருந்தாலும் ட்ராக் அவுட் இறங்கினா அது கதை முடிஞ்சதுன்றது போல கத்திர விட்டு இறங்கினா ராஜாவாக இருந்தாலும் கலி படிப்போம் பதினேழு பதினெட்டு யோவாசின் வீழ்ச்சி அதற்கு பின் அதற்கு பின்பு சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆசைகேல் வந்து காத்தூரின் மேல் யுத்தம் பண்ணி அதை பிடித்தான் அதன் பின்பு எருசலமுக்கு விரோதமாய் போக ஆசைகேல் தன் முகத்தை திருப்பினான் அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் தன் பிதாக்களாகிய யோசபாத் யோராம் அகசியா என்னும் யூதாவின் ராஜாக்கள் பரிசுத்தம் பண்ணி வைத்த எல்லாவற்றையும் தான் பரிசுத்தம் பண்ணி வைத்ததையும் கர்த்துடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரைமனையிலும் உள்ள பொக்கிஷங்களில் அகப்பட்ட பொன் யாவையும் எடுத்து சீரியாவின் ராஜாவாகிய ஆக ஆசைகளுக்கு அனுப்பினான் அப்பொழுது அவன் நெரிசலமை விட்டு திரும்பி போனான் பார்த்தீங்கன்னா யோவாஸ் என்ன பண்ணிட்டான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண போகிறான் சண்டை வந்ததும் சண்டைக்கு கத்தர்கிட்டே தேடலை நேராக ஆலயத்தில் உள்ள கோல்டெல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டான் டெம்பரவரியாக தப்பிச்சிக்கிறான் என்னதுங்க ஆசைகளுக்கு இல்லை இந்த முறை காசு கொடுத்தாரு அவன் திரும்பி போயிட்டான் திரும்பி அடுத்த வருஷம் வந்தானா என்னத்தை கொடுப்பாரு அப்போ டெம்பரவரி தீர்வு நம்ம எடுக்கிறது நமக்கு வெற்றியை கொடுக்காது வி நீட் கோ ஃபார் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அதுவும் சாத்தா கையில் போய் டெம்பரவரியாக காம்ப்ரமைஸ் ஆனோம்னா ஆண்டர் கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது யார் சேர்த்து வச்சது அப்பா தாத்தாலாம் எதுக்கு சேர்த்து வச்சாங்க ஆண்டவருக்கு ஆலயத்துக்கு இதை திரும்ப எங்கே கொடுக்குறான் ஆசைகளுக்கு ஆசைகள் திரும்ப எங்கே வைப்பான் அங்கே வைப்பான் இந்த ஸ்டோரியை பற்றி திரும்பி ரெண்டு நாளாகமே இருபத்தி நாலில் படிப்போம் பாருங்கள் ரெண்டு நாளாகமே இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் எடுத்துங்க இருபத்தி மூணாம் இருபத்தி நாலாம் வருஷத்தில் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இல்லை சீரியாவின் சேனைகள் அவனுக்கு விரோதமாக யூதாவிலும் எருசலேமில வந்து ஜனத்தில் இருக்கிற பிரபுக்களை எல்லாம் அழைத்து கொள்ளையிட்ட அவர்கள் உடைமைகளை எல்லாம் தமஸ்குவின் ராஜாவுக்கு அனுப்பினார்கள் சீரியாவின் சேனை சிறு கூட்டமாய் வந்திருந்தாலும் அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாக கர்த்தரை விட்டுவிட்டபடியினால் கர்த்தர் மகா பெரிய சேனை அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் யோவாசுக்கு தண்டனை செய்தார்கள் பார்த்தீங்களா சீரியாவின் சேனை வந்துச்சு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க யூதாவில் இருக்கிற வந்து ஜனத்தில் இருக்கிற பிரபுக்களை எல்லாம் அழித்து கொள்ளையிட்ட அவர்கள் உடைமைகளை எல்லாம் தமஸ்குவின் ராஜாவுக்கு அனுப்பினார்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க பண்ணுறாங்க சீரியாவின் சேனை சிறு கூட்டமாக தான் வந்து பெரும் கூட்டையத்தை ஜெயிச்சிட்டாங்க இவன் பெரும் கூட்டமாக இருந்தால் எதிரி சிறு கூட்டமாக வந்து யார் ஜெயிச்சிட்டான் எதிரி ஜெயிச்சிட்டான் என்ன பண்ணலாம் காரணம் என்னன்னு சொல்லிடுச்சு பாருங்க இருபத்தி நாலு அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை விட்டு விட்டபடினால் கத்தர் மகா சேனை அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்கள் யோவாசுக்கு தண்டனை செய்தார்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க யோவாச பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க தே எக்ஸிக்யூட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் யோவாஷ் ஏன் கர்த்தரை விட்டு போனால் எதிரி அடிக்கிறானே தேவ ஜனமே கத்தரை விட்டு போகும்போது எதிரி கையில் நமக்கு அடி விழுகிறது தே அட்டாக்ட் யோவாஸ் வசனம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சிங்களா யாரை விட்டான் யோவாசு சொல்லுங்கள் யாரை விட்டுட்டான் கர்த்தரை விட்டுட்டான் கர்த்தரை விட்டான் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத வழியில் போயிட்டான் ஆலயத்தில் உள்ள பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட பொருள்களை எல்லாம் எதிரிகளுக்கு கொடுத்தான் கர்த்தர் பாதத்தில் விழவில்லை கத்தரை நம்பவில்லை எத்தனையோ காலத்தில் தாவிதாக இருக்கட்டும் யோசபாத்தாக இருக்கட்டும் ஜெபித்தே ஜெயத்த பெற்றாங்க இவன் ப்ரேயர் பண்ணவில்லை தேவ ஜனம நம்ம வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகள் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது ப்ரேயராக இருக்கணும்
போன அவன் திரும்பி பிரச்சனைக்கு நேராக யோவாசுக்கு வருகிறது பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று யோவாசின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாலாகம புஸ்தகத்தில் அளவு எழுதியிருக்கிறது யோவாசின் ஊழியக்காரர் எழும்பி கட்டுப்பாடு பண்ணிக்கொண்டு சில்லாவுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற மில்லோ வீட்டிலே அவனை கொன்று போட்டார்கள் சிமியாதியின் குமாரர் யோசகார் சோமேரின் குமார யோசபாத் என்னும் அவருடைய அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை கொன்றார்கள் இறந்து போன அவனை தாவிதி நகரத்தில் அவனுடைய பிதாக்கள் அண்டையில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் அவன் குமாரனாகிய அமத்சியா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பார்த்தீங்களா கொண்டாங்க அசாசினேஷன் ஹி வாஸ் அசாசினேட்டட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம படித்ததில் ராஜாவை யூதாவுடைய ராஜாவை கொலை செய்கிறானுங்க சதி பண்ணி இவனுக்கு தான் அது நடக்குது பாருங்கள் ஆமாம் யோ வாஸ் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பி வந்ததா எவிடன்ஸ் இல்லையா என்ன பண்ணலையா மனம் திரும்புதல் நம்ம லைஃப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போதும் நைட்டு படுக்க போகும்போதும் அவருக்கு பிரியம் இல்லாத ஏதாவது செஞ்சால் சாரி கெட்டு படுக்க போகிறது நல்லது ஏன் நான் பண்ணான்னா அவரோடவா அதெல்லாம் தவறான பேச்சு வெற்றியின் வழி அல்ல அவன் திரும்பவே இல்லை ராஜாவாக இருந்தனால ஜெயிப்பான்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம பதவியை உயர்ந்துட்டோன்றதுக்காக ஜெயிப்போம் பண்ணுற அல்ல கத்த இடத்தில் மனம் திரும்ப வேணும் ஹீ நெவர் ரிப்பண்டட் ஹீ நெவர் ரிட்டன் டு காட் ஹீ நெவர் ஹேட் ஹீ நெவர் அகெயின் ஹேட் கம்யூனியன் வித் காட் ஹீ நெவர் எவர் ஹேட் ஃபெலோஷிப் வித் காட் தேவனோட திரும்பி அவன் நல்மனம் பொருத்தவில்லை தேவனோட ஐக்கியமும் வைக்கவில்லை இங்கே ப்ராப்ளமே கத்தருக்கும் நமக்கு அடையில் உள்ள உறவு தான் உறவு ஸ்ட்ராங்காக தான் எதையும் ஜெகனம் ஒரு கன்ஸ்பிரசி அவனுக்கு விரோதமாக எழுமி அவன் என்ன பண்ணுறாங்க கொல்ல நினைத்து கொண்டுட்டாங்க ஹிஸ் அஃபீஷியல்ஸ் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் கில்டு ஆமாம் இதில் சிலர் சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவனோட அஃபிஷியலுக்கு இவன் ஆசைகள் கையில் தோக்க அடிச்சிட்டானே அப்படின்றது இவங்களுக்கு பிடிக்கல சின்ன ஆர்மி தாயாக சண்டை போட போகலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவன் காசு கொடுத்து அனுப்பின பிறகு அவன் காசியும் வாங்கி இவன் அடிச்சிட்டும் போனதுனால அவங்க டென்ஷன் ஆகிட்டாங்களாம் அப்படியே ஒருத்தர் எழுதுகிறார் வைஸ்மேன் என்று சொல்கிற ஒரு ஊழிய ஒரு 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 எழுத்தாளர் என்னன்னு தெரியல ஆனால் அவன் கர்த்தரை விட்டு விட்டான் என்ற வசனம் நமக்கு சொல்லி விடுச்சு கர்த்தருக்கு பிரியமாக நடக்காதனால ஆக நம்பிக்கை ஆரம்பித்த அவன் ராஜ்யம் நம்பிக்கை இல்லாமல் முடிவடைகிறது ஆபத்தில் இருந்து ஆரம்பித்த அவன் ராஜ்யம் திரும்பி ஆபத்துக்கே கொண்டு வந்து விடுகிறது கர்த்தரோடு கர்த்தர் இல்லாதபடி அத்தாலியால் கேழ்ந்து பிடுங்கி ஆரம்பித்த அந்த ராஜ்யம் கர்த்தரை நிலைநாட்டின பிறகு திரும்பவும் கர்த்தர் இல்லாமல் விட்டு விட்டு போகிறது என் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டுக்கிற மகனே மகளே நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக எப்படி இருந்தோம் என்பது அர்த்தம் அல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கர்த்தருடன் உறவு தொடர்கிறதா நம் காலம் முடிந்த பிறகு நம் பிள்ளைகள் அந்த வழியில் போவார்களா நம் வம்சம் போகுமா போக வைக்க வேண்டிய வழியில் தான் நாம் வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது உலகத்தில் எத்தனை வெற்றிகள் வந்தாலும் கத்தெடுத்து வருகிற வெற்றிகள் நிரந்தரமானவைகள் கர்த்தர் வழியில் நாம் ஓடுகிறோமே அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கிறது வாங்க நம்ம எழுந்திருந்து கத்தரை ஆராதனை செய்வோம் கத்தர் பாதத்தில் விழுந்து கத்தரிடத்தில் நாம் நம்பிக்கை பெற்றுக்கொண்டு அவரையே ஆராதிப்போம் அவரையே சேவிப்போம் அவர் வழியில் தொடர்ந்து நடப்போம் என்று உறுதி அளிப்போம் கத்தர் நம்முடைய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவாராக உகந்த காணிக்க ஒப்பு கொடுத்தேனையா சுகந்த வாசனையா நுகர்ந்து மகிழ்மையா அந்த பாடலையும் பாடலாம் அந்த யோவாஸ் ஆரம்ப காலத்தில் நல்லா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட யோவாஸ் கடைசி காலத்தில் அந்த யோதாவின் குமாரனையே கொலை செஞ்சுட்டு கத்திரிக்கு விரோதமான காரியங்களை செஞ்சுட்டு மறிச்சு போயிடுறான் ஒருவேளை அந்த யோவாஸ் மனம் திரும்பி சாரி கேட்டிருந்தா கத்தர் கண்டிப்பாக மன்னிச்சிருப்பார் ஆனால் அந்த மன்னிப்பு கேட்காம இருந்ததால் தான் கடைசியில் ஒரு ஒரு அகாலம் அந்த கொலை செய்யப்படுகிறார் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம அநேக விருதுகள் தவறு செய்வோம் ஒருவேளை நம்ம கத்தரோட மன்னிப்பு கேட்டோம்னா அந்த கத்தை நம்மளுக்கு மன்னித்து அதை நம்மளுக்கு அவர் திரும்பவும் கீர் கிருப்பி அளிக்கிற வளராக இருக்கிறார் நம்ம இந்த பாடலை பாடி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம்
ഗന്ധ ാം <laughs> நீர் எங்களோடு நீ பேசி நம்ம கிருபிக்கா அவங்க நன்றி செலுக்க நன்றி செலுத்து நன்றி செலுத்துக்கிறப்பா ஆகியனவரே நீர் எங்களோடு நீர் கூட இருங்க தக்கப்பனப்பா இது மட்டும் பேசுன தேவன் ஆகியனவரே தயவாக நாங்கள் கெஞ்சுக்கிற ராஜா பர்சு தாவினர் நீர் வந்து பர்சு தாவினர் நீர் வந்து எங்களை ஆளுக நீ செய்யுங்க ராஜா ஆளுக செய்யுங்க ஆளுக செய்யுங்க ஆகியனவரே நீர் வந்து எங்களோடு கூட இருங்க நீர் வழிநடத்து நீர் பலப்படுத்துங்க ராஜா மாறாவது உங்க பிரசனத்தால நீர் நிரப்புங்க நீர் வழிநடத்துக்க நீர் பலப்படுத்துங்க ரத்த கொண்டு விடுங்க ஏசு முடிஞ்சு நல்ல பிதாவே ஆமே இரண்டு ராஜாக்கள் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் பத்தொன்பது வசனம் படிக்கிறேன் அப்போது யூதாவின் ராஜாவாக ஐயோ வாஸ் தன் பிதாக்கடி யோசபாத் யோரம் அகசியா என்னும் யூதாவின் ராஜாக்கள் பசுத்த மணி எல்லாவற்றும் தான் பரிசு தேவையில்லாத கத்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரண்மனையிலும் பொக்கிஷங்களும் வின் பொன் யாவையும் எடுத்து சீரேவின் ராஜா ஆசலுக்கு அனுப்பினான் அப்போது அவன் இர்சிலேமில் விட்டு திரும்பி போனான் பத்தொன்பது யோவாசின் மற்ற மற்ற வத்தமானங்களும் அவன் செய்த யாவும் யூதாவின் ராஜாக்கள் ராஜாக்களின் நாலாக புஸ்தகங்கள் அளவு எழுதியிருக்கிறது இருபது யோவாசின் ஊழியக்காரர் எழும்பி கட்டுப்பாடு பண்ணி பண்ணி கொண்டு சில்லாவுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற மில்லோ வீட்டிலே அவனை கொன்று போட்டார்கள் இந்த செய்தி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கு போன அதிகாரத்தில் பரவாயில்ல கத்திரிக்கு பயப்படுகிற ஒரு மகன் யோவாஸ் வராரு கத்திரி பயப்படுகிற ஒரு யோவாஸ் ராஜா வராரு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் அவன் இஸ்ரேலில் பல காரியங்களை செஞ்சான் பல நன்மைகளை செஞ்சான் ஆனால் பாச சொன்ன போல் அவனுக்கு ராஜா ஆகும்போது ஏழு வயசு அப்போ அது நாற்பது வருஷம் வெறும் நாற்பத்தேழு வயசுலேயே ஒரு மரணத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவனு போகிறான் நான் இந்த அதிகாரத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் தனி தியானம் பண்ணும்போது எனக்கே கேள்வி குறையாச்சு எஸ்ப்பா என்னப்பா நல்லா தானேப்பா நேற்று தான் நல்ல ராஜா வந்து ரொம்ப நல்லா ராஜா இருக்கார் இவர் என்னப்பா செஞ்சார் ஏன்பா இவ்வளோ காலம் மரணம் சொல்லிட்டு நம்ம போதக செய்தி கொடுக்க தான் சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் ஆகும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் ரெண்டு நாளும் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நான் படிக்கிறேன் அப்போது தேவுடைய ஆவி ஆசாரணை யோகிதாவின் மேல் குமாரனான சக்கரையானம் இறங்குதால் அவன் ஜனத்திற்கு எதிரே நின்று நீங்கள் கத்தருடைய கற்பனையை மீறுகிறது என்ன இதனால் நீங்கள் சித்தி பெற மாட்டீர்கள் என்று தெய்வன் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் கத்தரை விட்டதினால் அவர் உங்களுக்கு கைவிடுவார் என்றான் இருபத்தி ஒன்று இரண்டு நாளாகவும் இருபத்தி நாலு இருபத்தொன்று அதனால் அவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணி கத்தருடைய ஆலய பிரகாரத்தில் ராஜாவுடைய கற்பனைப்படி அவனை கல்லறிந்து கொண்டார்கள் இருபத்தி ரெண்டு அப்படியே அவனுடைய தகப்பனாக யோகிதா தனக்கு செய்த தையை ராஜாவாகி யோவாசு நினையாமல் அவனுடைய குமாரனை கொன்று போட்டான் இவன் சாகும்போது கத்தர் அதை பார்ப்பார் கத்தர் அதை கேட்பார் என்றான் இப்போதான் அதோடைய ரகசியம் புரியுது தான் வளருகிற வயதில் ரொம்ப கீழ்படிஞ்ச ஒரு யோதா யோதாவின் ஆசன் கீழ்படிந்த ஒரு மகன் வளர்ந்த பிறகு அவனுடைய குமாரனாகிய சகரியா ஊழிய காரணம் கல்லிருந்து கொண்டு இவனோ ஒரு காரணமாக இருக்கிறான் அப்போ இதுலேருந்து கத்தை நம்மளோட பேசுகிறதுனா நம்மளை கத்தர் ஆரம்பத்தில் ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருப்பார் காரியத்தில் நம்மளை பண்ணியிருப்பார் போகிற காலங்களில் நம்மளும் ஒரு சில நேரத்தில் வழி மாறி போகிற மாதிரி இருக்கும் கத்தை நம்ம சொல்லலாம் கலப்பையில் கை வச்சுட்டு பின்னிட்டு பார்க்கக்கூடாதுன்னு கத்தை சொல்லுகிறார் நம்ம எந்த வழியில் ஏதாவது வழி மாறி போயிருந்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம கத்திரத்தில் நம்ம மனம் திரும்பி வழி திரும்பிடுவோம் ஆரம்பத்தில் நம்ம எப்படி ஊழியத்துக்கு வரோம் எப்படி ஒரு சின்ன கிடையாது அதை கடைசி வரைக்கும் நம்ம நிலைநிறுத்திருக்கோமா அதுதான் கத்தருடைய பார்வையில் வெளியேற பெற்றது 
நம்ம ஒரு வேலை இன்னைக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் நம்ம எந்த எவ்வளோ நேரம் நம்ம தனிப்பட்ட ஜபம் செய்தோம் ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் எவ்வளோ ஆர்வமாக நம்ம சபைக்கு வந்தோம் ஆண்டர் ஊழியத்தை கொடுக்கும்போது நம்ம ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ செ செஞ்சோம் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளோட சூழ்நிலை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு வேலை நம்ம வேறாவது நம்ம வழியில் மாறி இருந்தால் கத்தருக்கு நம்ம அது திரும்ப நம்ம மன திரும்பலாம் இருக்கிறோம் அப்படி திரும்பினால் தான் நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படி திரும்பும் போது நம்ம ஒவ்வொருக்கும் கத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தல எடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நான் ஒரு சிறிய சாட்சி மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மூன்று வருடம் மட்டும் மலேசிய தேசத்துக்கு பாஸ்டர் நம்மளாம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்காக போனோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவங்க இருந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் என்ன தனியாக அங்கே இருந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் ஆனால் முழு நேரமாக வந்ததுனால தாய் சேவில் வந்து ட்ரைனிங் நீங்கள் இருந்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க சரிட்டு பாஸ்டர் இருந்துட்டு வந்துட்டார் நானும் வந்துட்டேன் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் போயிருக்கோம் போயிட்ட பிறகு அங்கே இருக்கிற ஒரு கோ ஒர்க்கர் என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் டின்னர் வாங்க என் கூட நைட்டு சா சாப்பிட்டு வந்துடலாம் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரிட்டு அது ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி வீடு மேலே ரெண்டு ரூமுக்கு கீழே ஆக்கு இருக்கும் வெளியில் ஆக்கு இருக்கும் ஆனால் சொல்லிட்டு அங்கே கொ கொத்து சாவி என்னடு குத்துட்டு நீங்கள் சீக்கிரம் வந்துடும் நீங்கள் தோணும் சொல்லிட்டு கொ குத்தாங்க கொத்து சாவி கொடுத்தாங்க நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு பேர் கே அவர் என்னை திரும்ப நைட்டு வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டார் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வரேன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இன்னும் ரெண்டு மூணு ரெண்டு பேர் வரணும் உள்ளே நுழையும் போது அவர் என்னை மெயின் கேட்டு மட்டும் திறந்து உள்ளே வந்துட்டேன் உள்ளே வீட்டை திறக்கலான்னு போகிறேன் சாவி இல்லை ஒரு கொத்து சாவி எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பாசு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு எப்போ மலேசிய தேசத்துலாம் ஒரு சாவி தொலைஞ்சிச்சுன்னா பூட்டை மாற்றாங்க மாற்ற போட கதவையே தான் மாற்றுவாங்க ஏன்னா இதை திருட மிஸ் யூஸ் பண்ணனா அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் ஒரு சாவி தொலைக்கிறதுனே அதில் ஒரு கொத்து சாவிச்சு ஒரு எட்டு ரூம் ஒம்பது ரூம் கிட்ட ஒரு சாவி இது என்ன பண்ணுறதே எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிட்டேன் அடுவரே சொத்துரம் 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 சொல்லி நேர்ந்தேன் எனக்கு பின்னாக ஒருத்தர் வந்தார் அவர் நான் ஒன்றுமே சொன்ன இப்போ தான் வந்தேன் நினச்சிட்டேன் அப்போ உள்ளே போனோமா கேட்டால் ஆமாம் போன அவர் அவரோட சாவியில் திறந்தார் நான் நேராக போய் அவர் ரூமுக்கு போயிட்டேன் உள்ளே வந்துட்டு இப்போ மறுநாள் அவங்க சாவி கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஏன்னா அவருடைய சாவியில் திறந்துட்டார் எனக்குன்னு சாவி கொடுத்தாங்க நான் ஆண்டு ஆண்டு அழிய வந்துச்சு எனக்கு சப்பா என்ன ஆண்டு வரே நான் இந்த தேசத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு கெட்ட பேர் ஆகக்கூடாதுப்பா நான் இதை செய்துப்பான்னு சொல்ல ஆண்டு வரேன் ஒன்று ஆண்டு வர அப்போ தான் எனக்கு உணர்த்துனார் நான் எப்பவுமே கொஞ்சம் பர்சனல் டிவோஷன் தியானம் பண்ணுவேன் நான் ஒரு வாரம் எந்த ப்ரேயரும் பண்ணவே இல்லை ஜாலியாகவும் கூடுவாங்க எங்கேயாவது போவேன் வருவேன் சொல்லிட்டு பைபிளும் படிக்கல ஜபமும் பண்ணல வேதாசிபி எதுவுமே பண்ணல காலையில் இருந்து அவங்க ஏன்னா அவங்க டைம் டேபிள் கரெக்டாக இருக்கு நான் பண்ணவே இல்லை ஆண்டு வர எனக்கு உணர்த்துனேப்பா நீ என்னை தேடி ஒரு வாரம் ஆச்சு நீ ஜபம் பண்ணியான் ஆண்டு வர உணர்த்துனார் ஏன்னா நாங்கள் அங்கே சரி மலேசிய தேசத்தில் ஃபோ ஃபே ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது அப்லோட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அது எடிட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி போயிட்டேன் ஒரு வாரம் ஆண்டவருக்கு எனக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆண்டவர் அதை உணர்த்தினார் ஆண்டவர் நான் அழுது நான் மன்னிப்பு கேட்டேன்ப்பா ப்ளீஸ்ப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க எனக்கு ரொம்ப தர்ம சக நான் பாச ஆண்டு கூட சொல்ல முடியாது யார் ஆண்டு எப்படிப்பா நான் சொல்கிறது ஒரு சாவினா கூட பரவாயில்லப்பான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுது நான் ஜோமனினே இருக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழித்து நான் சோத்திர பள்ளிலாம் சொல்லியிருக்கிறேன்ப்பா ஏதாவது மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் செஞ்ச பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க சோத்திர சோதரை சொல்லிக்கிறேன் ஆஃப் அன் அவர் வந்து டோர் கதவு தட்டுறாங்க யாருன்னு பார்த்தா என் கூட டின்னர் கூட்டு மாட்டாது பிரதர் வீட்டுக்கே வந்து உங்கள் சாவி கார் ஓரத்தில் கீழே இருந்தது தாங்க இதை வச்சுங்க நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சு சேஃபாக வச்சுங்க இது தொலைஞ்சு பண்ணான் ரொம்ப தேங்க்யூ பிரதர்னே அந்த நேரத்தில் தான் ஆர்டர் எனக்கு உணர்த்தினார் ஒருவேளை அன்றைக்கி நான் சாரி கேட்காம இருந்திருந்தால் அந்த சாவி கிடச்சிருக்குமா கெட்ட போயிருக்கோம் நான் தவறு தான் ஆண்டரோட சரியாக ஜமம் பண்ணல சரியாக உருவ வரல ஆனால் கத்துறது உணர்த்தும் பொழுது கண்டிப்பாக அதை நான் மன்னிப்பு கேட்கும்போது கத்தர் எனக்கு திரும்ப அதை கிருபியாக அழித்தார் இன்றைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற கஷ்டங்கள் நெருக்கங்களுக்கெலாம் எதோ காரணம் நினச்சி நிற்போம் கிடையாது அது நம்மளுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உறவு தான் அதில் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டால் கூட ஒரு சில நேரத்துங்களில் நம்மளுக்கு ஒரு சில சோதனைகள்லாம் வரும் அதை இன்றைக்கி நம்ம கத்தரோட நம்ம ரீகன்சைல் பண்ணலாம் திருமணம் ஒப்பு கொடுக்கலாம் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜபம் செய்வோம் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை வந்து மன்னிப்பு கேட்போம்ப்பா நான் உங்களை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக
இன்னைக்கு நம்ம கல்வாரி இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் ஒரு பாவங்களை அறிக்கைட்டால் பாவத்தை மன்னித்து அவர் சுத்திகரிப்பதுக்கு நீதியும் உண்மையும் உள்ளவராக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம ஒரு இடம் மன்னிப்பு கேட்டால் கத்தனோட பாவத்தை மன்னித்து நம்மளை சுத்திகரிப்பதுக்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒவ்வொருக்கு <laughs> ஆதிலேப்பா அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபிச்சேனப்பா இரவுல ஜெபித்தேன தகப்பனப்பா கத்திரத்துல உங்களோட உறவாடி கொண்டிருந்தேனே தகப்பனப்பா இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு சியாயங்களை மன்னிங்க தகப்பனப்பா இன்னும் அதிக அதிகமா நேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா எங்கள் வழிகளை நீர்த்து ஆண்டுவரை அறிந்திருக்கிறீர் தகப்பனப்பா நாங்கள் ஆண்டுவரே எங்கள் பின்மாச்ச வழிகளை மன்னிங்க தகப்பனப்பா நாங்கள் நன்றா இருக்கணும்னா ஆண்டுவரே சப்பா நீருங்கள் எல்லாம் எங்களால் வாழ முடியாது தகப்பனேப்பா உங்க உறவு இல்லாம எங்களால் வாழ முடியாது தகப்பனேப்பா எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிறவரே தகப்பனேப்பா எங்கள் மீதங்களை நீர் மன்னித்து எங்கள் வழிகளை நீர் சேவை பண்ணுங்க தகப்பன